ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബ്ലോക്ക് ഫൈലെ യൂണിറ്റ് വൺ സർ റോജർ അറ്റ് അസീസസ് ജോസഫ് അഡിസൻ്റെ ഒരു എസ് എ ആണിത് അതാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണ കേട്ടോ ഇതും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാ ഈ ബുക്കിൽ ഏകദേശം ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡ് സെമും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കണതിന് മുന്നേ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിനോൺ ഫോർ ദി എമർജൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ലിറ്ററി ഷോണേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോവൽസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് അതായത് നോവലും ഈ എസ് എ ആണ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിറ്ററി ഷോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സാമുവൽ ജോൺസൺ പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലേറ്റ് ജനറൽ നോളജ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദി പബ്ലിക് സ്ഫിയർ പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എസിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ജനറൽ നോളജ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എസ് ഒക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലാണ് സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ വിത്ത് ദ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ ടാറ്റ്ലർ ടാറ്റ്ലർ എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എ മെനി റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഒലിവർ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ദ ഓൾ ഫോളോ ദി സെയിം കൺവെൻഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എസ് അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എയും നോവലുമാണ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു എസ് എ ഇത് റിച്ചർഡ് സ്റ്റീലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഡബ്ലിൻ അയർലാൻഡിലെ ഡബ്ലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആൻഡ് ഹി ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് കൊലാബറേഷൻ വിത്ത് അഡിസൺ ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് എസ് എസ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഡിസണോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരുപാട് എസ് എസ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എസ് എ ഇസ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ജോസഫ് അഡിസണുമായിട്ട് ചേർന്ന് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ഒരുപാട് ഈ പീരിയോഡിക്കൽ എസ് 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 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിസ് എസ് എസ് ഹെൽപ് ഫ്രം മിഡിൽ ക്ലാസ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എസ് ഒക്കെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റും അവരുടെ മാനേഴ്സും അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ അവരുടെ മോറൽസ് ഇത് ഇവർക്കൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് ദ സോഷ്യൽ കസ്റ്റം ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ടേസ് അപ്പം അന്നത്തെ ആ സോഷ്യൽ കസ്റ്റം അന്നത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൗണ്ടർ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ് എ പിന്നെ ഹി യൂസ്ഡ് ഹ്യൂമറസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാറുണ്ട് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് മാനറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എസ് എയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഷോർട്ട് സമ്മറി ഓഫ് സർ റോജർ ആറ്റ് അസീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർ റോജർ ആറ്റ് അസീസസ് എന്നുള്ള ആ എസ് എ പ്രസൻസ് എ വേ ടു ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ബൈ റെസ്പെക്റ്റിംഗ് ഓൺ സെൽഫ് അതായത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്രിറ്റിസിസത്തിനൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സർ റോജർ എന്ന ഒരു ആളെക്കുറിച്ചാണ് സർ റോജർ
നല്ല ദയാലുവായിട്ടുള്ള ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ റോജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് നോൺ ഫോർ ഗിവിങ് ഐഡിയാസ് ഓൺ ഒപ്പീനിയൻസ് ടു അതേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും ഐഡിയാസ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഈ എസ്സയിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേത് നറേറ്റർ നറേറ്റർ ആണ് ഹി ഈസ് എ വൺ ഹു ഈസ് നറേറ്റിംഗ് ദ എസ് എ അപ്പോൾ ഈ ഈ എസ് എ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഹി ഈസ് ഫ്രണ്ട് വിത്ത് സർ റോജർ റോജറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇനി പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് സർ റോജർ ഹി ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇൻ ദിസ് എസ് എ എസ് എയുടെ സെൻ്റർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് വെരി കൈൻഡ് ഹി ഈസ് എൻ ഓൾഡ് നൈറ്റ് ഹി ഈസ് വെരി റെസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ നൈബർഹുഡ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സോൾജർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരാലും ഭഗവാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ വിംപിൾ ആണ് ഈ വിൽ വിംപിൾ എന്ന് പറയുന്നതും റോജറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് പേര് കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പറയണ്ട അപ്പം ആ റോജറിനൊപ്പം ഈ വിൽ വിംപിളും കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ഫാമർ അല്ലെങ്കിൽ യോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എൻ ഓണസ്റ്റ് ഫാമർ ഹു ക്യാൻ ഹണ്ട് റാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീജിയൻസ് ഒരു സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു കർഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ റാബിറ്റ്സിനെയും പീജിയണിനെയും ഒക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ പിന്നെ ടോം ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ Uh, he is known by his neighbor for suing everyone for the smallest reason. He has a character in the same way. 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 He has a character. പിന്നെ ഫോമർ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് സർ റോജർ റോജറിൻ്റെ ഒരു ഫോമർ സെർവൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹി ഓൺസ് ആൻഡ് ഇൻ അയാൾ ഒരു സത്രം ഉടമയാണ് ഹി ഹസ് എ പെയിൻറ്റിങ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സർ റോജർ അയാൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റോജറിനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നറേറ്റർ ഉണ്ട് റോജർ ഉണ്ട് വിൽ വിംബിൾ ഉണ്ട് ഫാമർ ഉണ്ട് ടോം ടച്ചി പിന്നെ ഫോമർ സെവൻറ്റ് ഓഫ് സർ റോജർ ഇനി ഈ ഒരു എസ് എ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വി ക്യാൻ വിത്ത് ദി നറേറ്റർ സെയിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വെൻ വി ആർ ഫ്രീ ഫ്രം അവർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ടും പബ്ലിക്കായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഈ നറേറ്ററിന് ആൻഡ് ഹിസ് ടു ഫ്രണ്ട്സ് വർ ഹെഡിങ് ടുവേഡ്സ് എ കോട്ട് നറേറ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും കോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ വിൽ വിംബിൾ ആൻഡ് സർ റോജർ ആണ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്ക്രൈബിങ് സർ റോജർ അസ് എ കൈൻഡ് ഹംബിൾ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഹു വാസ് അറ്റ് പീസ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് അപ്പോൾ നറേറ്റർ ഈ റോജറിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് റോജർ എങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അയാൾ ദയാലുവാണ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ആണ് നല്ല ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സമാധാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇയാളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം ആണ് ആൻഡ് സർ റോജർ നീഡഡ് സം ഫ്രണ്ട്സ് ടു എക്കമ്പനി ഹിം ടു ദ കോട്ട് അപ്പോൾ റോജറിന് കോർട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നറേറ്ററിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം വരുമോയെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നറേറ്ററും വിൽ വിംബിളും ഇയാളുടെ ഒപ്പം പോണു and they meet two men on the way aa pona valike avaru rendu aalkare kaanaan one of them was a kind farmer and the other one was tom tachi aadhyatha aalu aa oru farmerum rendamathe aalu tom tachi aanu ini roger aa avarude personality e kurichu parayaanu aarde farmer dem tom tachi dem farmer oru innocent aayittulla aalaanu പക്ഷേ ഈ ടോം ടച്ചി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ വലിയ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ട് അത് കോർട്ട് വരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആളുടെ പേരാണ് ടോം ടച്ചി ഇനി ടോം ടച്ചി ടുക്ക് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടു ഇന്നസെൻറ്റ് മൻ ഫോർ ട്രസ് പാസിങ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിങ് എ ഫെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടോം ടച്ചി ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ അവർ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അയാളുടെ വേലി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അനുവാദം ഇല്ലാതെ അതിനകത്ത് കടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ 
ആ യേശുവിനെ അയാൾ വലുതാക്കി അത് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ കോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടോം ഹാവ് ടു സെൽ ഹിസ് ലാൻഡ് ടു പേ അപ്പ് ദ മണി ഫോർ ദി ലെങ് ദി കോർട്ട് പ്രോസസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോർട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ ധാരാളം പൈസ അതിനായിട്ട് ചിലവുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ടോം ടച്ചിക്ക് അയാളുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആൻഡ് ടോം ആൻഡ് വിൽ വോണ്ടഡ് ടു ഹാവ് അൻ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ ഈ ടോമിനും വിൽ വിംബിളിനും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഷിംഗ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചാണ് ദേ വോണ്ട് റോജർ ടു ഗീവ് ദം സം ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിങ് ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അപ്പോൾ അവർ റോജറിനോട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് റോജറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റോജർ എന്ത് പറഞ്ഞു വിത്ത് മച്ച് മൈറ്റ് ബി സെറ്റ് ഡ്യൂ ടു വിസ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വാസ് സോൾഡ് അങ്ങനെ ആ റോജർ പറഞ്ഞ ആ ആൻസറിൽ ഇവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ആരൊക്കെ ഈ വിൽ വിംബിളും അതുപോലെ തന്നെ ടോം ടച്ചി അങ്ങനെ ഇവർ കോർട്ടിലേക്ക് പോവാണല്ലോ ദ ഹിയറിംഗ് ബിഗാൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദർ അറൈവൽ ഇവർ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഹിയറിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ വൈൽ വെൻ ദ ഹിയറിംഗ് വാസ് എബൌട്ട് ടു എൻഡ് എ നൈറ്റ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗേവ് എ ഷോർട്ട് സ്പീച്ച് ടു ഇംപ്രസ് ദ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഹിയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു സോൾജർ അവിടെ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു വല്ല ഒരു സ്പീച്ച് ഈ ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് അവിടെ നടത്തുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹിയറിംഗ് വാസ് ഓവർ ദ ഹെഡ് ടുവേഡ്സ് ദ ഹോം അങ്ങനെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ് ഓൺ ദ വേ ദ സ്റ്റോപ്പ് ദ ടൻ ഇൻ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് അവരൊരു സത്രത്തിൽ നിന്നു ദ ഇൻ വാസ് ഓൺ ബൈ എ ഫോമർ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് സെർ റോജർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോമർ സെർവൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെർവൻറ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ഇൻ ദ ഇൻ ഹാഡ് എ പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് സർ റോജർ ഓൺ ദി ഇൻ സൈൻ പോസ്റ്റ് ആ ഇന്നിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് റോജറിൻ്റെ വലിയൊരു പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർ റോജർ ഡിഡൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് സോ ഹി ആൾട്ടേഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ടു റിസംബിൾ എ ഫ്രോണിങ് സെറാസൻ അപ്പോൾ റോജറിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ റോജർ നറേറ്ററിനോട് ഈ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നറേറ്ററിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് മച്ച് മൈറ്റ് ബി സെറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്ന് ആൻസർ പറയുന്നു ആ ബോത്ത് സൈ രണ്ട് ഇതിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ രണ്ട് ഒരാളുടെ മാത്രം സൈഡിൽ നിന്ന് നിൽക്കാതെ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് പറയുമല്ലോ മച്ച് മൈറ്റ് ബി സെറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞു വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാതെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ പറ ഇതിലൂടെ പറയുന്ന പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണമെങ്കിൽ വി ആർ ഫ്രീ ഫ്രം അവർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ടും പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫ്രീ ആവണം അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടുക പിന്നെ ഈ എസ് ഐയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് this essay tells us what we should be self satisfactory and not care about satisfying others nammala aadi nammal satisfied avanam mattullavare ellavare namukku tripti padithittu endu cheyan pattilla jeevikkan pattilla pinne aduthadayittu parayunnathu two different opposing sides can be right and it all matters from your point of view രണ്ട് പേര് ഒരാൾ തെറ്റ് ഒരാൾ ശരി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവും ശരിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ആ ഒരു വിഷയത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് ശരിയും തെറ്റും ഇതും റൈറ്റർ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് കെയറിങ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് യു നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കൈൻഡായിട്ടും കെയറിങ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് 
ഇഫ് ഈ ഷൂ ദ ലവ് വി ഗെറ്റ് ലവ് ഫ്രം എവറി വൺ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചും നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കും പിന്നെ മച്ച് മൈക്ക് ബി സെഡ് എന്നുള്ളത് ഈ എസ്ഐയിൽ രണ്ട് തവണ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അപ്പോൾ സോ ദ ബോത്ത് വുഡ് ഇൻ എസ്കലേറ്റ് ദർ ഫൈറ്റ് അപ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മച്ച് മൈക്ക് ബി സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രൂ എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് യുവർ സം വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വഴക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തർക്കം അധികം നീണ്ടു പോവാതെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എസ് എയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റോജറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോം ടച്ചി നൊട്ടോറിയസ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫാമറിൻ്റെ സ്റ്റോറി ക്യാരക്ടർ അത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിൽ വിംബിൾ ആൻഡ് ടോം ടെച്ചിയുടെ ആ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെൻ ഡസ് എ മാൻ എൻജോയ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിൻ തീം ഓഫ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ജോസഫ് ഹഡിസൺ ജോസഫ് ഹഡിസൻ്റെയും റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റൈലും തീമും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നൈറ്റിൻ്റെ സ്പീച്ച് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത് താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി എക്സ്ട്രാ ഇതല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ